നമസ്കാരം കേരളം നവോത്ഥാനത്തിനായി വനിതാ മതിൽ ഉയർത്താൻ പോകുമ്പോൾ അക്രമികളെ ഭയന്ന പള്ളിയിൽ ആറ് ദിവസമായി അഭയം തേടിയ അറുപതോളം വിശ്വാസികളുടെ കണ്ണീര് കാണാതെ പോകരുത് കോട്ടയം പത്താംമുട്ടം കൂമ്പാടി സെന്റ് പോൾസ് ആംഗ്ലിക്കൻ പള്ളിയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളും കുഴിച്ചുമൂടുന്ന ചില ദാരുണ സംഭവങ്ങൾ കർമാനൂസ് പുറത്തുവിടുന്നത് കേരൾ സംഘത്തിന് നേരെ അക്രമം നടത്തുകയും കേരൾ സംഘത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ അടക്കം ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവമായിരുന്നു തുടക്കം പത്താംമുട്ടം കൂമ്പാടി സെന്റ് പോൾസ് ആംഗ്ലിക്കൻ പള്ളിയും തുടർന്ന് അടിച്ചു തകർത്തു പള്ളിക്കുള്ളിൽ കയറി ഇരുപത്തഞ്ചംഗ സംഘം കല്ലും വടിയും വടിവാളും കൊണ്ട് അക്രമിക്കുകയായിരുന്നു കരോൾ സംഘത്തിന്റെ ഭക്ഷണം അക്രമികൾ പള്ളിയുടെ തറയിൽ വിതറി നശിപ്പിച്ചു പാത്രങ്ങൾ അടിച്ചു തകർത്തു വിശ്വാസികളെ മർദ്ദിച്ചു നാല് വീടുകൾ തകർത്തു ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന പ്രസ്താവന ഇറക്കിയെങ്കിലും അറസ്റ്റിലായവരും ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാർ സ്ത്രീകളടക്കം അനവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്നാൽ പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഭീഷണി മൂലം അറുപതിനടുത്ത് വിശ്വാസികൾ വീടുകളിൽ പോകാനാകാതെ പള്ളിയിൽ കഴിയുന്നു പത്താംമുട്ടത്ത് ആക്രമണത്തിനിരയായ കരൾ സംഘാംഗങ്ങൾ പള്ളിയിൽ അഭയം തേടിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് ആറു നാൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ജീവനെടുക്കുമെന്ന അക്രമികളുടെ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാകാതെ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളാണ് പോലീസ് കാവലിൽ പള്ളിയിൽ കഴിയുന്നത് പള്ളിയിൽ കയറി വീണ്ടും ഇവരെ ആക്രമിക്കുമെന്ന പരസ്യ ഭീഷണി ഉള്ളതിനാൽ പള്ളിക്ക് പോലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നോക്കുക കേരളത്തിൽ അക്രമികളെ ഭയന്ന വീടുകളിൽ പോലും ജനങ്ങൾക്ക് കിടക്കാനാകുന്നില്ല പള്ളിക്ക് പോലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തി പള്ളിക്കുള്ളിൽ ജനങ്ങളെ പാർപ്പിക്കുന്നു അക്രമം ഏറെയുള്ള പാകിസ്ഥാനിലും യമനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത്തരം വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടതല്ലാതെ കേരളത്തിൽ ഇതൊക്കെ ആദ്യ സംഭവങ്ങളാണ് കേരൾ സംഘത്തിനൊപ്പം കയറി നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ അക്രമികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണം പള്ളിയിൽ അക്രമം നടന്നപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ അൾത്താരയ്ക്ക് പിന്നിൽ കയറി ഒളിച്ചിരുന്നാണ് അക്രമികളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടിയത് ഭക്ഷണം നശിപ്പിച്ച സംഘം സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രവും വലിച്ചു കീറി എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറിയതിനും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയതിനും തലയ്ക്കടിച്ച് സ്ത്രീകളെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചതിനും ഒന്നും കാര്യമായ നടപടികൾ ഇല്ലാതെ പോയി താരതമ്യേന വിശ്വാസികൾ കുറഞ്ഞ പാവങ്ങളും ശാന്തശീലക്കാരുമായ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയായതിനാൽ അവർ എല്ലാം അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇത് മറ്റൊരു മതത്തിനോ സഭയ്ക്കോ സമുദായത്തിനോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കേരളം കത്തിയേനെ നിശ്ചലമായേനെ മാത്രമല്ല മറുവശത്ത് പ്രതികളെല്ലാവരും ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരും ബി ടെക് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ എംയാസി തങ്കച്ചന് കല്ലേറിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു ഭയം മൂലം പഠിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ശാരീരികമായും അക്രമികൾ ഉപദ്രവിച്ചെന്നും നിറകണ്ണുകളോടെ പെൺകുട്ടികൾ പറയുന്നു ഒരു ക്രിസ്മസ് കരൾ സംഘത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ ഇത്രമാത്രം ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും പള്ളിയിൽ കയറി അവരുടെ വസ്ത്രം വരെ വലിച്ചു കീറിയിട്ടും ഇപ്പോഴും അവരെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിൽ എന്ത് നവോത്ഥാന മതിലാണ് സർക്കാർ കേട്ടാൻ പോകുന്നത് മർദ്ദനത്തിനും പീഡനത്തിനും ഇരയായ പെൺകുട്ടികൾ കരയുന്നത് കാണാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പത്താമുട്ടം കൂമ്പാടി സെന്റ് പോൾസ് ആംഗ്ലിക്കൻ പള്ളിയിൽ എത്തണം ആ ജില്ലയിൽ മതിലു പണിയാൻ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി ആ സഹോദരിമാരുടെ കണ്ണീർ തുടയ്ക്കണം പള്ളിയിൽ നിന്നും അവരെ വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അവരുടെ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കാതെ അക്രമികളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താതെ എന്ത് വനിതാ മതിലാണ് കെട്ടാൻ പോകുന്നത് കരയുന്ന സഹോദരിമാരുടെ മാനത്തിന് വില പറഞ്ഞവരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ടും ആ സഹോദരിമാർക്ക് നീതു കൊടുത്തിട്ടും ഒക്കെ പോരെ മതിൽ പണി അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യണം ഇതൊന്നും കേരളത്തിൽ ആവർത്തിക്കരുത് തടയാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ തന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്യണം ഓർക്കുക മറുവശത്ത് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരാണ് അറസ്റ്റിലായതും ഭീഷണി മുഴക്കുന്നതും ഇതിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ആ സംഘടനയും സി പി എം നേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞാൽ അക്രമികൾ മര്യാദയ്ക്ക് നിൽക്കും വനിതാ മതിൽ കെട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടികളും അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളും അക്രമികളെ ഭയന്ന വീടുകൾ വിട്ടത് കേരളം കണ്ണു തുറന്ന് കാണണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇടപെടണം ബി ജെ പി നേതാക്കൾ അവിടെ എത്തി വിഷയം ഏറ്റെടുക്കണം ഇത് കേരളത്തിൽ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അക്രമം നടന്ന മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച് അക്രമികൾ ഇപ്പോൾ പ്രദേശത്ത് വിഹരിക്കുകയാണെന്നും സഭാംഗങ്ങൾക്ക് വധഭീഷണി ഉണ്ടെന്നും ചർച്ച കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി സി ജോൺസൺ പറഞ്ഞു സഹായം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കർമാനൂസ്